ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் எக்ஸ்ப்ளோர் வித் கேத்து இன்றைக்கி நம்ம ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல் பவுடர் எப்படி செய்கிறது அண்ட் நார்மலான சார்கோல் பவுடர் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் இது கூடிய ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல் பவுடரை நம்ம ஃபேஸில் யூஸ் பண்ண என்னென்ன அட்வான்டேஜஸும் சேர்த்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமுக்கி பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் டேப் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் மூணு ஆப்ஷன் கேட்கும் அதில் ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் நான் எப்பப்பெல்லாம் வீடியோஸ் போகிறேனோ அப்பப்பெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் நான் இன்னைக்கு இந்த கோகோனட் ஷெல் வச்சு எப்படி சார்கோல் பவுடர் செய்யறது அப்படிங்கிறது தான் காமிக்க போகிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு இடுக்கி மாதிரி ஏதாச்சும் பிடிக்கிறதுக்கு வந்து ஏதாச்சும் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு இதை வந்து இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சிக்கோங்க ஸோ பிடிச்சிக்கிட்டு ஸ்டவ்வை வந்து சிம்லே வச்சுக்கோங்க சிம்லே வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா காமிங்க இது ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ்குள்ளேயே வந்து நல்லா பற்றிக்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் ஸ்டவ்வில் வைக்க வேணாம் இதை வந்து எடுத்துடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி அதுவாக தானாக பற்றிக்கும் இப்போ வந்து இதை நீங்கள் ஒரு எம்டி டின்னில் கூட வச்சுக்கலாம் இல்லை பிளேட்டில் கூட வச்சுக்கலாம் பட் பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸ் இல்லாமல் இந்த மாதிரி மண் சட்டி அப்படி இல்லாட்டி மெட்டல் டின்ஸ் அந்த மாதிரி எதுலையாவது வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இது ஃபுல்லாக எரிகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் நீங்கள் ஸோ இது ஃபுல்லாக எரிஞ்சு முடிக்கிற வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு புசுவான மாதிரி ஒரு சவுண்ட் வரும் ஸோ இது ஃபுல்லாக எரிஞ்சு முடித்ததுக்கப்புறமா நமக்கு வந்து கிடைக்கிறது தான் வந்து கங்கு அதை வந்து நம்ம சார்கோல் பவுடராக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி இது ஃபுல்லாக எரிஞ்சு முடிச்சிரும் ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்க இந்த கங்கு இதை வந்து ஒரு பிளேட்டில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி வந்து நான் ஏகப்பட்ட கொக்கோனட் ஷெல்ஸ் வந்து வச்சுருந்தேன் ஆக்சுவலி நான் இந்த மாதிரி சார்கோல் பவுடர் செய்யணும் அப்படின்ட்டு பிளான் பண்ணது வந்து ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் பிஃபோர் ஃபோர் மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து நான் இந்த மாதிரி சொன்னேன் எங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி பண்ணணும் சார்கோல் பவுடர் பண்ணணும் அதனால் வந்து எனக்கு கோகோனட் ஷெல் வந்து வேங்க தூக்கி போட்டுறாதீங்க அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அப்போலேருந்து அவங்க வச்சது நான் அப்படியே இழுத்து இழுத்து ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் ஆனதுனால இந்த அளவுக்கு நிறைய ஷெல் சேர்ந்துருச்சு ஸோ நீங்களும் இந்த அளவுக்கு ஷெல்ஸ் வந்து பண்ணணும்ட்டு அவசியம் இல்லை உங்கள்கிட்ட ஒரு ரெண்டு ஷெல் இருந்தாலே போதும் நம்ம வந்து சார்கோல் பவுடர் செஞ்சிடலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன டைம் லேப்ஸாக காமிக்கிறேன் ஃபுல்லாக எரியறது என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு காமிக்கிறேன் மீன் வயல் சார்கோல் பவுடர் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துடலாம் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல் பவுடர் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல் பவுடரை வந்து நம்ம எதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இது நம்மளோட பாடிக்கு நம்மளோட ஹெல்த்துக்கு நம்மளோட ஸ்கின்னுக்கு நம்மளோட ஃபேஸுக்கு அண்ட் இதை வந்து நம்ம இன்டேக்காகவும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அது எல்லாத்தையுமே எப்படிலாம் பண்ணலாம் எப்படி இதை வச்சு டூத் பவுடர் கூட பண்ணலாம் ஸோ அது எல்லாத்தையும் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத மட்டும் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல் பவுடர் ஆயிலி ஸ்கின்னுக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட் ரெமெடி நம்ம ஃபேஸில் இருக்க ஆயில்ஸ் எல்லாத்தையும் அப்படியே அது வந்து அப்சர்வ் பண்ணி எடுத்து விட்டுரும் செகண்ட் வந்து நம்ம யூவி ரேஸ் அதாவது நம்ம சன்லேருந்து வர யூவி ரேஸ் வந்து நம்ம ஃபேஸையோ நம்ம பாடியோ வந்து ரொம்பவே டேமேஜ் பண்ணும் அந்த டேமேஜ்லேருந்து நம்மளோட ஸ்கின்னையும் நம்மளோட ஃபேஸையும் இந்த ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல் பவுடர் நல்லாவே பாதுகாக்கும் அண்ட் நம்மளோட ஸ்கின்னுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு க்ளோ கொடுக்கும் 
நம்மளோட ஃபேஸில் வந்து எந்த ஒரு ஆக்னியும் வராமல் இது நல்லாவே ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் அண்ட் நம்மளோட பாடியில் இருக்க இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதையும் வந்து ரிமூவ் பண்ணி விட்டுரும் ஓப்பன் போர்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அது எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் நம்ம ஃபேஸ்லேயோ இல்லை பாடிலேயோ நிறையா ரேஷஸ் வரும் அந்த ரேஷஸ் எல்லாத்தையுமே கம்மி பண்ணிவிடும் அண்ட் நம்ம ஃபேஸில் இருக்க பிளாக் ஹெட்ஸ் ஒயிட் ஹெட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரெடியூஸ் பண்ணும் அண்ட் நம்மளோட ஃபேஸில் ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா இது ஒரு பெஸ்ட் ரெமெடி இது எல்லாத்துக்குமே மேலே இது ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்ஃபோலியேட் பண்ணும் நம்மளோட பாடிக்கும் சரி நம்மளோட ஃபேஸுக்கும் சரி ஸோ இதெல்லாம் தான் இதோட அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் இப்போ நான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னா நல்லா எரிஞ்சு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இந்த கோகோனட் ஷெல்லோட கறி வந்து கீழே ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இதை வந்து இந்த ஸ்டேஜில் வெளியே எடுத்துடணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இது இன்னும் நல்லா எரிஞ்சு ரொம்ப சாம்பலான மாதிரி ஆயிரும் அந்த சாம்பல் மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த ஸ்டேஜ்லேயே வந்து ஒரு பிளேட்டில் வந்து நீங்கள் இதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போது நம்ம கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதுக்கு மேலே வந்து நார்மல் வாட்டர் போட்டு நான் இதை வந்து தெளித்து விட்டுக்கிறேன் தெளித்து விட்டதுக்கப்புறமா அந்த ஒரு ஃபயர் எல்லாமே வந்து நல்லா அடங்கிடும் புஷ்ஸுன்னு ஒரு சத்தம் வேறு கேட்கும் இதில் நீங்கள் வந்து இதை வெறும் ஃபேஸுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க ஃபேஸுக்கு பாடிக்கு அந்த மாதிரி எக்ஸ்டர்னலாக மட்டும் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக ரோஸ் வாட்டர் கூட மேலே தெளித்து விட்டுக்கலாம் நான் இதை வந்து டூத் பவுடர் செய்ய போகிறேன் அண்டு இதை வந்து இன்டேக்காகவும் எடுத்துக்கலாம் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா அதனால் நான் வந்து நார்மல் வாட்டர் ட்ரிங்கிங் வாட்டரை வந்து தெளித்து விட்டுக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா தெளித்து விட்டதுக்கப்புறமா இது அப்படியே வச்சுருங்க கொஞ்ச நேரம் அந்த வாட்டர் கண்டென்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த ஹீட்டே வந்து நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் ஸோ அட் லாஸ்ட் எல்லா வேலையும் முடிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆகிடுச்சு இது ஃபுல்லாக எரிஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு ஸோ எரிஞ்சு முடித்து தண்ணியெல்லாம் தெளித்து முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம செகண்ட் ஸ்டெப்புக்கு போயிடலாம் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே இதை நம்ம பவுடர் பண்ணிட்டோன்னா இதுதான் வந்து நார்மல் சார்கோல் பவுடர் நம்மளோட செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த ஷெல் எல்லாத்தையுமே ஒரு பெரிய சட்டியில் போட்டு அந்த சட்டியில் ஃபுல்லாக இது மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிருங்க தண்ணி ஊற்றி ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கொதிக்க வச்சுருங்க கொதித்ததுக்கப்புறமா சிம்மில் வச்சுக்கோங்க சிம்மில் வச்சு கரெக்டாக ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இது சிம்லே இதே மாதிரி நல்லா கொதிக்கட்டும் நல்லா கொதித்து முடித்ததுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் ஆற விட்டுருங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதை நம்ம அரைக்க போகிறோம் அதனால் சூடாக மிக்சியில் போட்டிங்க அப்படின்னா மிக்சி ரொம்பவே சூடாயிரும் அதனால் கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறமா இது எல்லாத்தையும் ஒரு எம்டி மிக்சியில் போட்டுக்கோங்க வாட்டர் எல்லாத்தையும் ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு இந்த கோகோனட் செல்லை மட்டுமே நல்லா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கோங்க எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அரைக்கிறீங்களோ அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து நல்ல பவுடர்டு ஃபார்மில் கிடைக்கும் கடைசியாக உங்களுக்கு ஸோ இந்த அளவுக்கு நல்ல ஒரு க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் நான் அரைச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இது எந்த அளவுக்கு நல்லா கிரைண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்ட்டு ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் அண்ட் தேர்ட் ஸ்டெப்பும் முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து இதை வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணணும் ஸோ உங்களுக்கு அந்த கலர் பார்த்தாலே தெரியும் எந்த அளவுக்கு நல்லா ஒரு பிளாக் கலரில் வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த அளவுக்கு நல்லா கரு கருன்னு வந்திருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து கரெக்டான ஒரு கலர் அண்ட் கரெக்டான ஒரு ஸ்டேஜு நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு பெரிய பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க பெரிய பாத்திரமாக எடுத்துக்கிட்டு எந்த அளவுக்கு நம்ம கிட்ட சார்கோல் இந்த அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அந்த ஒரு பேஸ்ட் இருக்குது அப்படின்ட்டு எண்ணிக்கோங்க என்கிட்ட கரெக்டாக மூணு கப் ஆஃப் சார்கோல் பேஸ்ட் இருந்துச்சு அதுக்கு நான் வந்து முக்கால் கப்புக்கும் அதிகமான லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான வெறும் லெமன் மட்டும்தான் லெமனோட எக்ஸ்ட்ராக்ட் மட்டும்தான் ஸோ வாட்டர் எதுவுமே ஆட் பண்ணலை நான் அதில் 
அடுத்து வந்து நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ண போகிறோம் வாட்டர் வந்து நான் மொத்தமாக சிக்ஸ் கப்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து ஆட் பண்ணேன் அதாவது ஒரு பங்கு வந்து இந்த சார்கோல் பேஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா ஒன் பை த்ரீ கப் ஆஃப் லெமன் ஜூஸ் அண்ட் டூ கப்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து ஆட் பண்ணணும் ஸோ இந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணி இதை வந்து ஓவர் நைட் அப்படியே விட்டுருங்க ஓவர் நைட் அப்படியே விட்டதுக்கப்புறமா நம்மளோட அந்த சார்கோல் பேஸ்ட் எல்லாமே வந்து கீழே வந்து நல்லா செட்டில் ஆகி மேலே வந்து வாட்டர் மட்டும் மிதக்கும் ஸோ அதிலே வந்து நிறைய இம்ப்யூரிட்டிஸ்லாம் வந்துடும் ஸோ இப்போ வந்து மேலே இருக்க இந்த வாட்டரை மட்டும் நல்லா ஃபில்டர் பண்ணிடலாம் மேலாக அப்படியே ஊற்றினீங்க அப்படின்னா அந்த வாட்டர் மட்டும் வந்துடும் இதில் வந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் இம்ப்யூரிட்டிஸ் வந்து நமக்கு வெளியே போயிடும் ஸோ இப்போ வந்து கீழே இருக்க அந்த பேஸ்ட்டும் வந்து கொஞ்சம் வர ஆரம்பிக்குது இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் நம்ம இந்த தண்ணியை தூக்கி போட்டுலாம் இது வேஸ்ட்டு தான் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ஃபில்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இருக்க ஒரு கண்டிஷன் இப்போது ஒரு பெரிய அகலமான தட்டு எடுத்து நம்ம ஃபில்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இருக்க இந்த பேஸ்ட்டை வந்து இந்த மாதிரி போட்டு நல்லா வெயிலில் காய வச்சுருங்க இந்த அளவுக்கு குவான்டிட்டி இருக்கிற எனக்கு வந்து ஒரு டூ டேஸ் ஆச்சு வெயிலில் காய வைக்கிறதுக்கு ஸோ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு குவான்டிட்டி எடுக்கிறீங்களோ அதை பொறுத்து அதுக்கான டைம் எடுத்துக்கும் இப்போ இதை வந்து நல்லா வெயிலில் காய வச்சிடலாம் நல்லா வெயிலில் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா இந்த அளவுக்கு நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பிளாக்கான பவுடர் கிடைக்கும் அண்ட் இது ரொம்ப லம்ஸாகவும் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து இன்னொரு தடவை நம்ம நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இந்த கட்டி கட்டியாக இருக்கு இல்லையா இது எல்லாத்தையுமே உடச்சி விட்டு அதுக்கப்புறமா நல்லா ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் நான் ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கு இந்த பெரிய சைஸ் ஜல்லடை எடுத்துக்கிறேன் இதில் வந்து இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக நல்லா ஜலிச்சு விட்டுக்கலாம் நம்ம ஃபுல்லாக ஜலிச்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கிரானியூல்ஸ் இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஸ்க்ரப்பிங் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த அளவுக்கு நமக்கு ரிமைனிங் வந்திருக்கு இதை வந்து நம்ம ஸ்க்ரப்பிங் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இது செஞ்சு முடிக்கிறதுக்குள்ள சுற்றி இருக்க இடம் உங்கள் கை எல்லாமே வந்து ஃபுல்லாக பிளாக் ஆயிரும் அதையும் நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ அட் லாஸ்ட் இது தான் நமக்கு கிடச்சிருக்க ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல் பவுடர் இதை வந்து நீங்கள் ஒரு ஏர் டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது வந்து சுத்தமாக கெட்டே போகாது அண்ட் இதோட அட்வான்டேஜஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அண்ட் இதை வந்து நம்ம நிறையா நிறையா மெத்தட்ஸில் யூஸ் பண்ணலாம் நிறையா நிறையா ஃபேஸ் பேக்கு பாடி வாஷ் பவுடராக பண்ணலாம் இதை அண்ட் டூத் பவுடராகவும் பண்ணலாம் இதை ஸோ அது எல்லாத்தையுமே நான் ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் போடுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமுக்கி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க நிறைய பேர் நம்ம வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்த்துட்ருக்கீங்க ஸோ ஒரு செகண்ட் டைம் எடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எனக்கு இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய கண்டென்ட் கொடுக்கறதுக்கான ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோவை இதோட முடிச்சுக்கலாம் அண்ட் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்